Për shëndetje të ndërua shiku, zë mirë se erdhet edhe në një edicion të rubrikës Koa për Financa, e cilja ka filluar prej 4 javësh në emisionin e mëngjesit sot. Kjo rubrik pra mbështetet nga banka Raiffeisen dhe edhe ju kemi paralaj mruar, sot dhe gjvillojmë një biset me guvernatorin e bankës qëndrore të Kosovës, zëtri Gani Gërguri. Zëtri guvernator, mirë se erdhet. Mirë se gjithë. Zëtëni guvernator dhe të kësha filluar me pytjen e parë. Si e vlerësoni sistemin bankarë në Kosovë në vitet e fundit? Sistemin bankarë në Kosovë, si që dini ka fillu prej zërës, dhe të thotë në vitin 2000 nuk kemi pas fare bankë komerciale, ka kalu në për dy faza. Fazën fillestare me njëherë pas vitit 2000 kemi pas shumë banka lokale e ma pak më banka ndërkomtare ndërsa në faza dytë ka që janë faza kër bankat lokale jenë konsolidu dhe kryesisht jenë blerë nga bankat e huja, shtu që sot flasim për një sistem bankar i dominuar kryesisht për i bankave me pronsi të huaj, si që dini janë tëtë banka, gjash për i tyre janë pronsi të huaj, dy janë pronsi vendore, por në përgjithsi flasim për një sistem i cili prej fillimit, po edhe viteve të fundit, e sidomos edhe gjatë kohës krizës globale financiare, po edhe krizës e cila sot po mbretron në Eurozon, ka demonstru qëndrushmerit lartë financiare, e cila në në kupton një kapitalizim të mirë, një likviditet të knatëshëm dhe një profitabilitet gjithashtu të knatëshëm të sistemit bankarë. Mirë, mund të në të rëgëni pak më te për bërë bankën qëndrore të Kosovës si autoriteti më i lartë bankarë dhe financiarë në vend, pak më te për se qëfar është kjo institucion, banka qëndrore e Kosovës? Po, banka qëndrore e Kosovës është si gjdo bank qëndrore që ka gjdo shteti pavarur, mirë po i ka disa specifika dhe në këtë kontekst është edhe pak e veçantë. Ne jemi bank qëndrore, mirë po në sensë nuk e kemi një prej funksioneve që është karakteristik kryesore e gjdo institucione së autoriteti financiar që thirët bank qëndrore. Ajo ka të bëj me emetimin e paras dhe rjedhimisht kësaj edhe me ushtrimin e funksionit të politikës monetare dhe kreditore. Duke qenë se nuk e kemi këtë, atërë në agendën e Bankës Qëndrore të Republikës Kosovës, objektiv primar në betet, në dërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemit qëndrushëm financiar. Për të realizuar këtë, Bankës Qëndrore, ligji i saj, i a ka dhënë mandatin që ajo është i vetëmi autoritet në vend për gjedhës, për licencimin, për regullimin dhe në bikëqyrin e vazhdushme të të gjitha institucione financiare. Kjo është ajo aspekti veçanti bankës tonë qëndrore për dalim për shumicës e bankave qoftë në regjon apo me gjërë. Pra ne jemi për gjërës për të licencuar dhe reguluar dhe në bikëshyrur edhe bankat, edhe kompanitë e sigurimeve, edhe fondet pensionale, edhe mikrofinansat, edhe agjensionit për transferet parave, byrot e këmbimit e kështu me rath. Po, dëshirojt të ju pyës, mund të na bëni një dalim se më herët, pra para se të shpallat pavarësia Kosovës dhe të thëmelohet Banka Qëndrore e Republikës e Kosovës, ka funksionuar me, letë të themi, me emrin apo e quajtur autoriteti bankari Kosovës. Mund të na të regoni një dalim të asaj periudhe, me periudhe në kur është themeluar si Bank Qëndrore, pra bashkëpunimi me institucionet tjera ndërkomtare, është më i avancuar tani pas pavarësi, se sa që ka qenë më përpara, mund të në të regoni diqka më tepër për zhvillimin e Bankës Qëndrore. Banka Qëndrore e Republikës Kosovës faktikisht ka fillu me autoritetin bankar dhe të pagesave në nëntorë të vitit 1999 dhe gradualisht është avancuar në në ngritjen e saj, si në pikpamjet e ndërtimit kapaciteteve, kryesisht infrastrukturës, qoftë resurseve njërzore, po edhe infrastrukturës fizike dhe teknologike. Pas taj ka ardhë një periudh kur kjo autoritet bankar dhe i pagesave është avansuar në autoritetin qëndror bankar të Kosovës, me një legjë gjithashtu 
që i adrasohet asaj për judhe, dhe krejt në fond, me rastin e shpales e pavarësis se vendit, normal që ne emi shëndruar në Bankën Qëndrore të Republikës Kosovës. Dalimet egzistojnë të tri fazat flasin për një avansim të vazhdushëm të këti institucioni drejt një banke qëndrore moderne, me përjashtim që si që thash mungeses e ushtrimit të funksionit të politikës monetare dhe kreditore si rjedhoj e mos emetimit të valutës gjithësish kartë monedhës vendore. Mi po ne sot shojmë gjithko në bot një trend drejt zhvendosjes e dëtyrave të stabilitetit financiar edhe në bankat qëndrore cilat e kanë si dëtyr primare rujtin e stabilitetit shmimeve, sepse merën me emetimin e paras në advent. Mirë, ne tani juftoj të shohim bashkë një video material në të cilin prezentohet pak më te për historiku dhe sistemi financiar në Kosovë, e më pas këthejme me bisede në studio. When it emerged from conflict in 1999, Kosovo found itself on a course towards independence. The people of Kosovo face major challenges in rebuilding an economy damaged by the collapse of socialism and then war. With the help of IMF technical assistance, they had to create basic economic institutions, starting with the central bank. It was the time just after the war here, and one of the main difficulties was that there were no banks at all in this country. It was a very tough situation because there was very little of infrastructure that we immediately could work with. Before the war, money and banking in Kosovo fell under the domain of the National Bank of Yugoslavia. After the conflict, although Kosovo had not yet declared its independence, the UN administrators established the Banking and Payments Authority of Kosovo, a de facto central bank, to get the economy back on its feet. In our experience, the single most important thing to pay attention to is the payment system initially. If you don't get the payment system to work properly, you won't be able to pull in capital and funds from abroad. You can't get the economy going again. A decision had to be taken as to what currency to use. Before the conflict, the legal tender was the Yugoslav dinar, but the use of the Deutschmark had been widespread. The decision there was to use the Deutschmark. This was a very important decision because it gave credibility to the money, which is one of the foundations in restructuring a country and setting up a functioning central bank. Kosovo then began using the euro when it replaced the Deutschmark in 2002. But these early steps to build a banking system paved the way for commercial banks to set up shop. The need for financial services for the population and for the international community which was being deployed in Kosovo was huge. So Procredit started its operations by providing the basic banking services, payment services and account, bank account services. So we were indeed the very first bank in the country and we played a very important role in the establishment of the banking sector that was going to come. Another key task was to develop people with the skills to run a central bank. We agreed that the IMF would identify an international experienced banker with central bank background to start the central bank pretty much from scratch. We had a process of what we call Kosovarization, where we would over time replace the international expert with local experts. Current central bank governor Gani Gaguri was hired to head the Department of Research and Statistics in those early days. Working closely with the IMF and other technical assistance providers, he gained the skills needed to be selected for the bank's top job in 2009. Personally, I grew with the central bank. At the beginning, it was very challenging for me as well because also I had opportunities to work for other organizations, but I wanted to, to contribute for the development of my country. Progressively, all management positions in the central bank were taken over by Kosovars. 
Since Kosovo declared its independence in 2008, the IMF has been providing a resident advisor to the central bank governor. I tried to get very close to the problems at the central bank uh, of Kosovo, get very close to people who are working because institutions are nothing but, but, but uh, people who work for these institutions. Today, the Central Bank of Kosovo has shifted from being a pure technical assistance recipient to being a TA provider. It's come full circle. IMF trained staff, such as Mentor Gechi, are now going around the world training people in other central banks. When I started the Central Bank, we were uh, three people per computer. So we actually started from nothing. And we had no internet access, no printer, nothing, just our computers. Kosovo's banking system has come a long way since then. And so has Kosovo. With recent efforts to stimulate private sector development and the launch of major infrastructure projects, such as the highway linking landlocked Kosovo with the Albanian coast. Nowadays, the Central Bank of Kosovo provides a very sound framework of properly supervising and monitoring the financial sector in Kosovo. Kosovo's banking sector is young, but it is very stable and sound. It is well capitalized, it's very liquid, and it is having the lowest non-performing loans ratio in the region. Even during the financial crisis in 2008 and afterwards, we did not experience any bank run or any deposit withdrawal from the banks. Procredit Bank and the entire banking sector in Kosovo was at a very strong situation where the population did not lose the trust in the banking sector at, at any moment. The most fundamental thing is to have a good central bank law and uh, a good banking law, good payments law, currency law, etc. That takes time. There are international best practices in many of these areas and they are, they are best practices for a very good reason. We are a young country with a young population and young population is serving as a catalyst of faster transition, transformation and acceptance of best practices. I think the dark times uh, of this region have passed and as a region we have a bright future. Dhe u rikëthu me bisede në studio me guvernatorin e Bankës Centrore të Kosovës, Gani Gërguri. Zotri guvernator, para se të fillojnë bisede në më të reguat se kjo, kjo video gjirim që e pamë është prezentuar në Tokyo në sesionin vjetor të mbajtur të fondit monetar në tërkomtar dhe Bankës Botrore. Pra, kjo ka qenë një video gjirim dhe një prezentim i sistemit bankar të Kosovës para një audience mjaft kompetente e, globale, të, duat të them të sistemit financiar dhe bankar. Mund të nathoni diçka më tepër rrëth këti e, takimi në Tokyo? Po kjo ishte në sens një pi asaj pjesës më të veçant të pjesmare son të si vjetme në takimet vjetore të fondet monetar dhe të bankës botënore në Tokyo në të torë të këti viti. Po theme veçant sepse jemi ndërtri shtetet kryesore për të cilat është folur me video të regimet veçanta për mënyrën se si këto shtete, pra në këtë rast edhe Republika e Kosovës, kanë të regu një partneritet të fuqishëm në shfridzimin produktiv të asistences teknike, të cilën fondi monetar në dërkomtar u ka dhënë shteteve në përtër botën. Të 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 idea e këti gjirimi është të të regoj se një vend i vogël, një ndër matë vendet me të reja në bot, ka rritur shumë shpejt që prej një marsi thjesht të asistences teknike të shëndrojt brena një periudhë dhjetë vjeqare edhe vetë në dhëns të asistences teknike për të tjeret. Gjë që është shumë e rëndësishme për ata të cilët i financojnë ose i sponsorizojnë programet të asistences teknike e në këtë rast sponsorizu si kryesor e asistences teknike për Republikën e Kosovës për mes fondit monetar në dërkomtar ka qenë qeveria e Japonisë. Me qëras në 
edhe atje, po edhe për mes këti emisioni duam të falenderuam i shumë për atë për kraje. Ajo që ka është esencial është, dhe të thëtë se ju mund të keni shumë asistencë teknike, nga njerë dhe të eni të vërshuar, por nese në vendin ku jepet asistenca teknike, nuk egziston një pal e cila e merë pronsin në bi projektin për cilin merë një asistencë teknike, ata e rezultatet do të vjen pikpytje. Në rastin ton, Banka Qëndrore e Republikës Kosovës ka demonstru një marje të përgjeqme të pronsis në bi asistencën teknike. Po, të ndërlidhëm edhe njerë me këtë gjirim që sa po e pam. Pam rastin e mentor Gjeci, të cili është një kuadër nga Banka Qëndrore e Kosovës, i cili i ofron këtë asistencë teknike për pra për në shtetet e jashme. Dhe shirojt ju pyes, ka edhe kuadrët të tjera në përgaditje e si për si kurse rasti i zotri mentor Gjecit, pra që Kosova të vazhdoj të ofroj asistencë teknike për vendet tjera? Po, tash me qenë se ju e përmendit me emër mentorin, që në unë e kom pasën dherën dhe ta regrutaj në vitin 2000, është edhe Bedri Zumeri, është kolegi ti dhe kolegi jonin bank, i cilë gjithashtu prej një marësit asistencës teknike, sot shkon në vendet tjera të botës dhe ofron asistencës teknike në përpilimin e bilancit pagesa të ati vendi. Pas taj kemi një mori të rinjë shtjerë të cilët janë kandidat për doktorantur në fushën e ekonomiksit, në fushën e bankave dhe financave dhe të cilët në mënyrë shumë profesionale, kompetente e përfatsojnë bankën qëndrore rrëdhimisht vendin ton në gjdo në gjarje ndërkomtare financiare. Po, zëtri guvernator, ko më parë në Kosovë ka qëndruar një ekip vlerësues i fondit monetarën ndërkomtar dhe i bankës botrore të cilët e kanë të cilët e kanë përfunduar një program të vlerësimit financiar nga ona e ekspertve të tyra. Mund të në thoni si që ka më te për lidur me këtë? Programi i vlerësimit të sektorit financiar të një vendi është program standard cilin e zbaton fondi monetar bashkë me bankën botënore. Ne kemi pas të thëmë kushtimesh fatin që të jemi në mesin e të të mëtë vendeve që gjatë këti viti i nënshtrohemi këti programi i cilin e sensë është një loj rëndgeni. Thjeshtë është një ftes që ne e kemi bërë, ose një kërkes, për të nga diagnostifikuar se që fare e kemi shëndetin e sektorit tonë financiarë. Spari, kjo vlerësot si pozitive, sepse jo që do kush dëshiron të adi diagnozen, por ne jemi proaktiv dhe duam të dim ku i kemi dopsit dhe ku jemi duke punuar mirë. Dhe në këtë kontekst, ka ardhë kjo misjonë, i përbër prej një konzoliumi të ashtu qytur ekspertësh të Bankës Botënore dhe të Fondit Monetarë Ndërkomtarë, e ka bërë vlerësimin, e ka lënë raportin, vlerësimin për gjësi është pozitiv për sektorin financiarë të Kosovës, mirë po ka dhe rekomandime për disa fushat caktuara në të cilat ne si bërë dhe ekzekutiv i Bankës Qëndrore, po edhe si bërë i Bankës Qëndrore në mbikëshyrës, duhet të ndërmarim hapet për të adresuar qeshtet e ngritura në atë raport. Po prapë për përseris, vlerësimi për gjëshëm është pozitiv. Disa nga rekomandimet kanë të bëj me ngritje në më tem të ashtu qujtërës në bikëshyrje makroprudenciale, e cila në nënkupton një lidhje më të fort të të gjithva pjesve të ekonomisë e vendit në kontekst të stabilitetit vendit, financiar në vendin tonë, pas taj përgaditje se një kornize më detale në bi menajimin e situatave ma kritike, nëse vje dherit e ndo një kriz si rezultati asaj që ka pëshuem sot në eurozonë, si edhe disa përmirësime rëthë legislacionit që ka të bëj me industrinë e sigurime në Kosovë. Po, dëshirët të ndërlidhen pa shmanë këshëm këto edhe vitet e fundit me krizën financiare në mbarë botën. Dëshirët vetëm të ndërlidhen të pyës, jemi një të prekur nga krizën financiare globale? Të prekur janë gjithë, po pytja shtrojët kush sa është të prekur. Ne vazhdojme endet jemi pakës të prekur, asë kush nuk është të pa prekshëm. 
Mirë po, në sens kjo prekje është e vogël, sepse ne ende ndojmë fatin që kanalet për mes cilave mund të trans, transmitohet një prekje t'il, e, jënë ende stabile sa i përket Kosovës. Këtu kam parasysh dërgesat e emigrantve, kemi pas fat që emigrantët tonë kryesisht janë të vendosur në Zvicër dhe në Gjermoni, dhe në këtë kontekst një ende nuk po balafaqohemi me ndonje nga dalsim të dërgesat e të emigrantve, të cilat kishin me qenë një prekje ma serioze sa i përket stabilitetit ekonomik dhe financiar në vendin të unë. Po, zëtër guvernator, jemi fara në fund të bisetës, vetëm shkur të shërëjt ju pyës, si e vlerësoni të ardhme në sistemi një financiar dhe bankar në Kosovë? E ardhme është shumë ndryqme, përshka kse ende jemi sistemi ri, kjo në nënkupton se ka plët mundësi, të reja për zhvillim të vetë sistemit bankar, po jo vetëm edhe të sistemit bankar, po edhe tregut financiar me të gjitha komponenta tjera për cjelësit e ti, ne veç jemi në fazën inicialit të zhvillimit të tregut të kapitalit në vendin ton, sektori bankar duhet gjithashtu të shtrijet ma shumë edhe në për sektor tjerë të ekonomisë të cilët janë ma pak të bankarizuar sot, Shtu që marë në përgjithsi, në pret një sistem edhe me i mirë, më stabil, sepse edhe mundësit janë shumë atë mëdhaja në tardhme në përzhvillimin e ti. Ju falem dhe i rejtë shumë, zëtë rëgovernatorë. Ju falem dhe i rejtë përftisë. Dhe të ndërua shikues, këtu përfundua ambisetër me guvernatorin e Bankës Qëndrore të Kosovës, Gani Gërgurin, dërkoj juve juftoj të qëndrani edhe më teme programin tonë të mëngjesit.